এটা একটু সহজ অঙ্ক জাস্ট কোশ্চেনটা যদি আমরা ফলো করি কোশ্চেনের মধ্যে দেখেন ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যখানে এ টু দি পাওয়ার পি অর্থাৎ এ টু দি পিয়ের পরে ইন টু পি কিউ মাইনাস আর এ টু দি পাওয়ার কিউ আর মাইনাস পি এ টু দি পাওয়ার আর মাইনাস পি এখন দেখেন এই পুরো অংশটা হচ্ছে লেফট সাইড আর এটা হচ্ছে রাইট সাইড তাহলে আমি লেফট সাইড লিখতে পারি তাহলে আমি লেফট সাইড দেখতে পারি লেফট সাইডটা দেখেন লেফট সাইড লিখলাম এ টু দি পাওয়ার পি কিউ মাইনাস আর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার কিউ আর মাইনাস পি আর হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার আর পি মাইনাস কিউ এটা হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেন এখন এই পুরো ক্যালকুলেশনটা করে আমার ফলাফল আনতে হবে ওয়ান এই পুরো ক্যালকুলেশনটা করার ফলে ফলাফল ওয়ান করতে হবে এখন ওয়ান করতে হলে সূচকের যে ক্যাল ক্যালকুলেশন সিস্টেম বা ক্যালকুলেটর সিস্টেম আমি ওই দিকে একটু আগাবো এখন দেখেন এটার সাথে পিয়ের সাথে গুণ সম্পর্ক হচ্ছে কিউ এবং পিয়ের সাথে গুণ সম্পর্ক হচ্ছে আর দুইটা সংখ্যা দ্বারাই পি কে গুণ করা হয়েছে এখন আমরা যদি শুধুমাত্র পি কে কিউ দ্বারা গুণ করি তাহলে এটা হবে না তাহলে আমাকে কি করতে হবে দুইটা সংখ্যাকে গুণ করতে হবে তাহলে আমি প্রথমে যে কাজটা করব আমার যে এ বেস সংখ্যাটা আছে বেসটা রাখলাম তারপর পাওয়ারকে আমি কী করলাম একবার পিয়ের সাথে কিউ গুণ করলাম গুণ করার পরে এখানে এখানে দেখেন একটা মাইনাস চিহ্ন আছে মাইনাসটা বসালাম আবার পিয়ের সাথে কি আর এটুটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে ইনশাল্লাহ তো পরের অংশটাও সেম কিউয়ের সাথে আবারও একই গুণ হবে কিউয়ের সাথে আর এবং কিউয়ের সাথে পি তো আমি সেম কাজটা করতেছি কিউয়ের সাথে আর আবার কিউয়ের সাথে কি পি পরেও সেম আমি লিখলাম পি আর মাইনাস কিউ আর সেম একই কাজ করলাম জাস্ট গুণ করছে এখন দেখেন তিনটা সংখ্যারই বেশ সংখ্যাটা আমার সেম হয়েছে ফলো করেন এখানে এ এখানে এ এখানে এ তার মানে বেস যখন এক আছে তাহলে আমি পাওয়ারগুলোর মধ্যে যোগ বিয়োগ গুণ বিয়োগ করতে পারি এখন যেহেতু বেসগুলোর মধ্যে গুণ সম্পর্ক আছে তাহলে পাওয়ারগুলোর মধ্যে যোগ হবে তো তাহলে আমি একটা বেস করতেছি করার পরে প্রথম দুইটা রাশি লিখলাম এখন যেহেতু গুণ সম্পর্ক তাহলে প্লাস উপরে দুইটা রাশি লিখলাম মানে পাওয়ারগুলো লিখতেছি আবার উপরে প্লাস সরি লিখলাম এখন লিখার পরে দেখেন আমি যে জিনিসটা পাচ্ছি আমি এখানে কাটা উচিত না আপনার কাটাকাটি করবেন না আমি বোঝানোর জন্য কাটতেছি দেখেন এখানে পি কিউ আগে প্লাস সিট আছে তাহলে প্লাস মাইনাস কাটা কিউ আর প্লাস মাইনাস কাটা পি আর প্লাস মাইনাস কাটা তো যেহেতু কিছু নাই তার মানে উপরে হচ্ছে নট তা আমরা যে কোনো কিছুর উপর যদি নট থাকে ওইটার মানে হচ্ছে ওয়ান আর যে কোনো কিছুর উপর যদি ওয়ান থা নট থাকে তাহলে ওইটা মান হচ্ছে কত ওয়ান তো যেহেতু নট আছে এটা মান ওয়ান তাহলে আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে কী বের করার কথা ছিল ওয়ান তার মানে আমার অঙ্কটা সলভ হয়ে গেল সমাধানটা হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমাদের উদাহরণ তিন নাম্বার চার দশমিক একের এখন আমি একটা ইম্পর্টেন্ট উদাহরণ রচনা করবো উদাহরণ চার নাম্বার এটা দুই হাজার একটা চাকরি পরীক্ষা আসছে আমি কোন চাকরি পরীক্ষা আসছে এটা মনে করতে পারতেছি না আমি এখানে আপনাদের সাথে যে অঙ্কগুলো আলোচনা করতেছি এই অঙ্কগুলো প্রথম সবগুলো অঙ্কগুলা যে কোনো জব পরীক্ষা আসছে আমি বাকি অঙ্কগুলো আলোচনা করব পরে যদি এগুলো আলোচনা করার পরে আমার সময় থাকে বা আমি আমার এনার্জি থাকে তাই আমি আগেই দুঃখ দুঃখিত এই জন্য যদি আপনারা কথা ক্লিয়ারলি না বুঝেন আসেন এখন যে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চার দশমিকের উদাহরণ চার নাম্বার অঙ্কটা এটা উদাহরণ চার নাম্বারের একটা অঙ্ক আমার কাছে মেন বোর্ড বইটা নাই তাই আমি অ্যাকুরেট পৃষ্ঠা নাম্বার বলতে পারতেছি না আপনারা একটু দেখবেন এই কোশ্চেনটা যদি দেখি এখানে আমরা একটা জিনিস পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রুট ওভার খেয়াল করবেন লগের ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো রুট ওভার পাই তাহলে আমরা সেটা কি করব শুধু রুট ওভার থাকলে সেই রুট ওভারের জন্য আমরা হাফ বসাবো শুধু রুট ওভার থাকলে ওইটার জন্য আমরা হাফ বসাবো আমি বারবার বলতেছি যারা আগ্রহী না যারা যাদের বেসিকটা ভালো তারা সবটা তারা স্কিপ করতে পারেন লাইফটা কোনো সমস্যা নেই যাদের বেসিকটা দুর্বল একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন ইনশাল্লাহ সুযোগটা আজকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের দেখেন যদি রুট ওভার থাকে সেটার জন্য আমরা কি দিব হাফ দিব আর যদি রুট ওভারের সামনে কিছু থাকে যখন এখানে একটা থ্রি আছে তার মানে ওয়ান বাই এখানে যা থাকবে তা লিখব একটু কথাটা বুঝেন রুট ওভারের সামনে যেটা থাকবে ওয়ান বাই যা আছে তা লিখব যেটা থাকবে ওয়ান বাই সেটা লিখব ঠিক আছে এখন এখানে যদি রুট ওভার মনে করেন যে এখানে এম রুট ওভার আছে তাহলে আমি লিখব হচ্ছে ওয়ান বাই সরি এটা এম দিলাম তাহলে ওয়ান বাই এম এখানে যদি এন রুট ওভার থাকে তাহলে ওয়ান বাই এন অর্থাৎ রুট ওভারের আগে যেটা থাকবে সেটাই দিব এখন দেখেন এই কোশ্চেনটা যদি আমরা একটু দেখি আমি একটু আগে বলেছিলাম যদি কোনো সংখ্যা থাকে যেটাকে ছোটো করা যায় তাহলে ওই সংখ্যাগুলোকে আমাদেরকে আগে ছোটো করতে হবে এখন এখানে দেখেন যে কোশ্চেনটা আমরা পাচ্ছি সেখানে টুয়েলভ একটা সংখ্যা পাইছি আর এটা হচ্ছে ফিফটি ফোর একটা সংখ্যা যে সংখ্যাগুলোকে ছোটো করা যায় এখন আমরা ছোটো কীভাবে করবো জাস্ট
আবার দুই দিয়ে করলে তিন তাহলে আমি সংখ্যা পাচ্ছি হচ্ছে টু টু থ্রি তা আমি যদি এটাকে লিখতে যাই তাহলে আমি কীভাবে লিখবো অবভিয়াসলি এভাবে লিখবো টু স্কোয়ার ইন্টু থ্রি তাহলে আমি প্রথম যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে যে যেহেতু মাইনাস আসে একটু একটু প্রথম যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু মাইনাস আসে তো মাইনাস থাকলে আমি আগেই বলেছিলাম ওয়ান বাই লিখবো তো যেহেতু টুয়েলভ আসে টুয়েলভ লিখলাম আর এখানে হাফ ছিল এই হাফটা লিখলাম আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়েছে শুধু মাইনাস থাকার কারণে ওয়ান বাই লিখছি আর এখানে টুয়েলভ ছিল টুয়েলভ আর মাইনাসের সাথে যে সংখ্যাটা ছিল এটা টুয়েলভের উপরে চলে আসছে আবার ঠিক পরের কাজটা যেটা করব যে ফিফটি ফোর যেটা নিয়ে আমি এতক্ষণ আলোচনা করতেছিলাম রুট ওভার সাথে যেটা থাকবে ও তার রুট থ্রি আসে তাহলে কি হবে ওয়ান থার্ড আশা করি এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছেন তো যেহেতু আমরা বারোকে ভাঙালাম তাহলে বারোকে ভাঙানোর পরে আমরা যেটা পাইছি সেটা হচ্ছে যে টু স্কোয়ার ইন্টু থ্রি আর সেখানে আমরা হাফ দিলাম ইন্টু আমাদের এটা আমাদের প্রশ্ন ইন্টু ছিল ইন্টু দিসি তারপর যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার ফিফটি ফোর এখন ফিফটি ফোরকে আমি কীভাবে ভাঙাবো এটা আমার বেসিকলি অঙ্কগুলো বারবার করার কারণ এটা আমার মুখস্থ বাট আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি চুয়ান্ন চুয়ান্নকে আমি জুড়ি দিয়ে দিই সাতাশ এখন তিন দিয়ে দিই তিন নং সাতাশ আবার তিন দিয়ে দিই নয় তিন দিয়ে কেন এখন দেখেন টু একটা আর থ্রি হচ্ছে তিনটা তার মানে থ্রি কিউব তাহলে আমি এটা লিখতে পারি এখানে টু ইন্টু থ্রি কিউব আর এখানে তো আমার ওয়ান থার্ড আসেই এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ওয়ান থার্ডটা আপনার ওয়ান থার্ডটা টু এর সাথেও আসে আবার থ্রির সাথেও আসে আবার এখানে হাফটা টু এর সাথেও আসে আবার থ্রি এর সাথেও আসে তো যেহেতু আসে আমি ভেঙে ভেঙে করি টু স্কোয়ার আমি একটা যে বলেছিলাম যদি বগ্নাংশের সাথে কোনো গুণ যায় সেটা সব উপরে যাবে তাহলে এই টু এর সাথে যেহেতু হাফটা আছে তাহলে উপরে একবার টু আর নিচে একবার টু ইন্টু আবার এখানে থ্রি দেখেন থ্রি থ্রি এর সাথে হাফটা আছে আশা করি একটু বুঝতে পারছেন এখানে কোনো সমস্যা নাই ইন্টু দিলাম পরের যে কাজটা টু এর সাথে ওয়ান থার্ড ইন্টু থ্রির সাথে এই থ্রিটা গুণ করে উপরে যাচ্ছে তার মানে থ্রি বাই থ্রি আশা করি একটু বুঝতে পারছেন এখন দেখেন এখানে যদি টু এ টু এ কাটাকাটি ওয়ান তাহলে ওয়ান লেখার দরকার নাই টু আমি খুবই ভেঙে ভেঙে করতেছি কারণ যাদের যারা বলে গেছেন অঙ্কগুলো তাই যেন সুবিধা হয় তো আমি লিখলাম টু আর এখানে থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই টু যেটা আছে এটা লিখছে আর টু যদি আমি লিখি তাহলে আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টু টু থ্রি পার ওয়ান থার্ড টু আসেই আবার শুধু থ্রি যেহেতু কাটাকাটি করলে শুধু থ্রি তাহলে শুধু থ্রি এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এই অংশটা নিচে ওয়ান আসে এই অংশটা নিচে ওয়ান আসে এটা লেখার প্রয়োজন নয় আমি বোঝানোর খাতিরে দিচ্ছি এটা আমার নিচে ওয়ান আসে তার মানে বগ্নাংশের সাথে গুণ তাহলে এটা কোথায় যাচ্ছে উপরে বগ্নাংশের সাথে গুণ করলে সেটা কোথায় যাবে উপরে যাবে তাহলে বগ্নাংশের সাথে গুণ যেহেতু উপরে যাচ্ছে তাহলে আমি এটা উপরে দিতে পারি আর টু ইন্টু থ্রি হাফ ঠিক আছে নিচে তাহলে এখানে হচ্ছে থ্রি ওয়ান থার্ড ইন্টু থ্রি এতটুকু যদি আমরা খেয়াল করি এখন দেখেন এই এই সংখ্যাটার বেস টু এটার বেস টু এটার বেস থ্রি এটার বেস থ্রি তা আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে বগ্নাংশের ক্ষেত্রে যদি বগ্না বগ্নাংশ আসে তাহলে বেস যখন এক তাহলে প্রথম অংশটা ঠিক আছে যেহেতু এটার উপরে মনে মনে ওয়ান আসে আর ভাগের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে মাইনাস তাহলে মাইনাস ওয়ান আশা করি একটু বুঝতে পারছেন বগ্নাংশের জন্য যদি এরকম থাকে তাহলে আমি কি করব এটা সরি যদি বগ্নাংশ থাকে তাহলে ওয়ান থার্ড ঠিক আছে যেহেতু এখানে টু ফোর মনে মনে ওয়ান আসে তাহলে টু ওয়ান থার্ড বাগ টু দি ফোর ওয়ান অর্থাৎ টু মাইনাস এত লিখলাম আবার ইন্টু সম্পর্ক আমি যেহেতু ইন্টু আসে আবার থ্রিটাকে যদি আমি আনি খেয়াল করেন থ্রি সরি থ্রির এখানে ওয়ান ছিল সরি ওয়ান ওয়ান বাই টু একটু পর্যন্ত আশা করি ক্লিয়ার আসেন বাকি ক্যালকুলেশনটা একটু করবো তাহলে আমি যদি এখানে লসাও করি তাহলে আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে থ্রি ওয়ান মাইনাস থ্রি ইন্টু টু সরি থ্রি টু মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমার ক্যালকুলেশন এখন দেখেন টু লিখলাম এখানে একটা মাইনাস চলে আসতেছে মাইনাস টু বাই থ্রি তার মানে এটা নিচে চলে যাবে থ্রি সরি এখানে টু ছিল সরি মিস্টেকটার জন্য ওয়ান বাই টু আমি আচ্ছা 
স্পিক লেক্স বা ইসরাফিল ভাই বলছেন উনি বুঝেন নাই আমি আবার শেষ কয়েকটা লাইন আলোচনা করব আমি আগে একটু এটা শেষ করি ঠিক আছে ভাই যারা আপনি একটু লাইনে থাকেন আমি আবার আপনার জন্য দুইটা আবার আলোচনা করব দেখেন যেহেতু মাইনাস আছে তো মাইনাস থাকলে ওয়ান বাই হবে অর্থাৎ উপরের অংশটা উপরে চলে যাবে নিচেটা নিচে আসবে তো আমি চাইব যে উপরেটা উপরে নিতে থ্রি ওয়ান বাই টু আর হচ্ছে টু স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান থার্ড থ্রি ওয়ান বাই টু আর হচ্ছে ফোর ওয়ান থার্ড আচ্ছা আমি আবার আলোচনা করতেছি আপনার সাথে আপনি হয়তো এখান থেকে বুঝেন নাই ফলো করেন ইসরাফিল ভাই একটু ফলো করেন এই টু বেসটা আর এই টু বেসটা মিল আছে অর্থাৎ এই টু ওয়ান থার্ডকে টু দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে ঠিক সেম এই থ্রিকে এই থ্রি দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে ঠিক আছে আপনি এখানে গুণ চিহ্নটা আছে এটা একটু না দেখে আমরা জাস্ট এটা বাগ এটা এটা বাগ এটা আমরা শুধু এই অংশটা দেখব ঠিক আছে এখন আপনি যদি ফলো করেন আপনি যদি দেখেন জিনিসটা তাহলে বাঘ যেহেতু আছে আমি প্রথমে বলেছিলাম যদি বাঘ থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বিয়োগ লিখব বাঘ থাকলে সেটাকে আমরা বিয়োগ লিখব আর যদি গুণ থাকে তাহলে সেটাকে আমরা যোগ লিখব ঠিক আছে এখন দেখেন যেহেতু ভাগ আছে তাহলে টু বেসটা লিখলাম বেস লেখার পরে পাওয়ার ওয়ান থার্ড যেহেতু ওয়ান থার্ডকে বাঘের জন্য মাইনাস আর এখানে কিছু নাই অর্থাৎ কোনো সংকল্প কিছু না থাকলে মনে মনে ওয়ান থাকে তাহলে এখানে ওয়ানটা মাইনাস করলাম ইন্টু লিখলাম যথারীতি এখানে যেহেতু এটাকে থ্রিকে ভাগ করতেছে নিচে থ্রিটা এই জন্য বাঘের ক্ষেত্রে হাফ পাওয়ার ছিল তো হাফ পাওয়ারটা বিয়োগ হবে তাই মাইনাস হাফ লিখলাম আশা করি বুঝতে পারছেন এখন এই দুটা লসও করছি জাস্ট আর কিছু না লস করার পরে মাইনাস পাইছে এখন মাইনাস পাওয়ার পরে যে জিনিসটা হয়েছে মাইনাস থাকলে সাধারণত ওয়ান বাই হয় তা আমি জাস্ট টুটাকে পাওয়ার করলাম ওয়ান থার্ডটাকে মাইনাস করে নিচে নিয়ে আসলাম এখন আনার পরে যে জিনিসটা হচ্ছে এটা একটা রেজাল্ট হচ্ছে এখন আপনি চাইলে এটা রেজাল্টটা দিতে পারেন এইভাবে রেজাল্ট দিতে পারেন আর যদি বলেন যে না একটু মডিফাই করে রেজাল্ট দেবেন তাহলে আমরা যেটা বেসিকলি জানি রুট ওভার সমান হাফ তার মানে আমরা হাফ সমান রুট ওভার লিখতে পারি এই অঙ্কটাতে যেহেতু রুট ওভার সমান হাফ তাহলে হাফ সমান রুট ওভার লিখতে পারি তাহলে থ্রি রুট ওভার লিখলাম হাফ সমান রুট ওভার রুট ওভার সমান হাফ মানে একই কথা আবার এখানে ওয়ান থার্ড আমরা যদি এভাবে থাকে আমরা সেটাকে ওয়ান থার্ড লিখতে পারি কারণ রুট ওভারের জন্য ওয়ান আর যেটা থাকে এর জন্য থ্রি দিতে হয় ওয়ান থার্ড লিখলাম তো ঠিক এরকম তাহলে থ্রি রুট ফোর এভাবে আপনি এটা অ্যান্সার দিলে হবে আবার এটা হচ্ছে অ্যাকুরেট অ্যান্সার আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছেন আর যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন আমি ইনশাল্লাহ আলোচনা করার চেষ্টা করব।